నమస్కారం ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఆత్మీయులతో ఆనందోత్సాహాల మధ్య భక్తితో సాగే యాత్రే తీర్థయాత్ర తీర్థయాత్ర ప్రతి ఒక్క మనిషి వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితంలో ఖచ్చితంగా చేస్తారు అయితే తీర్థయాత్రకు వెళ్లేటప్పుడు మనం ఎలాంటి పలహారాలు చిరుతులు తీసుకువెళ్లాలో అన్న ఆలోచనలో చాలా మంది పడిపోతారు మరి మీ ఆలోచనలకి బ్రేక్ చేసేసి సరికొత్త పలహారాలు చిరుతులతో మీ ముందుకు వచ్చేసాం ప్రస్తుత జీవన శైలి ప్రతి ఒక్కరిలో చాలా మార్పులు తీసుకువచ్చింది ఇప్పుడైతే ప్రతి ఒక్కరూ బుర్రల్లో సవాలక్ష ఆలోచనలతో మనసు నిండా బాధలతో ఇలా జీవితాంతం ఏదో ఒక కష్టాలతో వారంలో ఏడు రోజులు నెలలో ముప్పై రోజులు సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు గడిపేస్తూ ఉంటారు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అసలు గడిచిపోయిన కాలం తప్ప ఒక్క మధురానుభూతి కూడా ఉండదు మరి అలా లైఫ్ ని ఏదో ఒక విధంగా గడిపేసే కంటే ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో అప్పుడప్పుడు చేసే ప్రయాణం మన మనసుకు ఎంతో ఊరటనిస్తుందండి సో కొత్త పని చేసుకునేందుకు మంచి ఉత్సాహాన్ని కూడా ఇస్తుంది కాబట్టి తీర్థయాత్ర కానివ్వండి ప్రయాణం కానివ్వండి చక్కని టైంలో చేస్తే కనుక ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది మరి అలాంటి మధురాని బూతులతో పాటు చక్కనైన పలహారం కూడా తీసుకువెళ్లారనుకోండి ఆ ప్రయాణం ఇంకాస్త మెమరబుల్ గా ఉంటుంది మరి అటువంటి పలహారాలతో ఈ రోజు మేము ఎందుకు వచ్చేసాం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అన్నావు కదా ఒకేసారి మొత్తం గిర్రమని సంవత్సరం అంతా చూపించేసావు సినిమా నిజం ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్ అంతా అలానే అయిపోయింది అవును పని చేస్తున్నామా తిన్నామా పడుకున్నామా లేచిపోయింది సో అన్నిటికీ మనం బ్రేక్ పెట్టేసి ముందుగా అయితే మన ప్రయాణంలో ఎలాంటి పలహారం తీసుకెళ్తే బాగుంటుందో చూసేద్దాము సో రైస్ ఐటమ్ ఉంటే కడుపు కాస్త నిండుగా ఉంటుంది ఒంట్లో శక్తి కూడా వస్తుంది చూడవలసినవన్నీ కూడా చుట్టేసేయచ్చు దానికి తగ్గట్టుగానే ఇప్పుడు మనం రైస్ ఐటెం తయారు చేసుకోబోతున్నాము దాని పేరే చుక్క కూర రైస్ చుక్కకూర రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం చుక్కకూర ఆవాలు పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చుక్కకూర పేస్ట్ రైస్ పెరుగు ఉప్పు గరం మసాలా కొత్తిమీర నూనె కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా మరి ఇంకేమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా చుక్కకూర రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాము ముందుగా నేనైతే ప్యాన్ తీసుకొచ్చేసి ఓకే పెద్ద బాండియా తీసుకొచ్చాను స్టవ్ ఆన్ చేసేద్దామా రైస్ కి ఆమాత్రం ఉండాలి ఓకే పెట్టేసే మనం నూనె ఒక నాలుగు చెంచాలు వేసుకున్నాము పచ్చి వాసన పోవాలి మనం ముందుగా అయితే ఇది చుక్క కూరతో చేస్తున్నాము చాలా వరకు ఆకూరలతో చాలా వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు రైస్ రైస్ మిక్స్ చేస్తూ అవును డిఫరెంట్ గా అనమాట చుక్క కూరలో పులుపు దాని ఉంటుంది కదా కొంచెం లైట్ గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది పుల్ల పుల్లగా అంటే తిండం అవును పులుపు తినే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది ఆవాలు ఒక చిన్న టీ స్పూన్ వేసుకుందాము సో ఆవాలు కాస్త వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకుందాము ఇవి సన్నగా కట్ చేసుకున్నవి ఒక చెంచా అలానే ఆనియన్స్ అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు చెంచాలు అది వేగిన తర్వాత మనకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక చెంచా దీని తర్వాత పసుపు వేసుకుందాము పసుపు పావు చెంచా పేస్ట్ చేసుకున్నాం చుక్క కూర పేస్ట్ చుక్క కూరని బాగా కడిగేసుకుని మిక్సీ చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రై చేస్తాం కదా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలతో కలిసి వేయించేసుకుంటే బాగుంటుంది మొత్తం రైస్ కలర్ అంతా గ్రీన్ కలర్ లోకి మారిపోతుంది ఖరాబ్ మరా రైస్ పెట్టుకోవచ్చు మనం కానీ దీంతో పాటు మనం చుక్క కూర కూడా వేసేసుకోవాలి రెండు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలా ఇది ఒక కప్పు ఓకే సో ఇందాక పేస్ట్ కూడా ఒక కప్పు అలాగే ఇది చుక్క కూర కూడా ఒక కప్పు అంటే ఇంచుమించు మనకి పేస్ట్ కి ఒక నాలుగు కట్లు పడుతుంది నాలుగైదు కట్లు పడుతుంది సో అలానే మనము పెరుగు కూడా వేసేద్దాం ఇదిలేనా ఆల్రెడీ ఇది కొంచెం పులుపు ఉంటుంది కాస్త పులుపు ధనం కోసం పెరుగు యాడ్ చేస్తున్నాం కాస్త పులుపు గురించి అన్నట్టుగా ఏమి కాదు కాస్త ఒక రెండు చెంచాలు పెరుగు ఇందులో పన్నీర్ వేసేస్తే అలానే ఉంది పన్నీర్ గ్రేవీ లాగా 
చూస్తుంటే మనకి మనం మనకి తగ్గట్టుగా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇలానే చేశారు కాస్త మనం ఎక్స్ట్రా వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అన్నట్టుగా రైట్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని చూడంగానే తెలిసిపోతుంది వీటికి ఇంకేం చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు సో ఐడియా అయితే మనం ఇస్తాం వాళ్ళు ఇష్టం అనమాట వాళ్ళు చాయిస్ మామూలుగా అంటే పాలక్ పన్నీర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చుక్క కూర పన్నీర్ అవుతుంది అంతేగా ఓకేనా అది వేసేసుకున్నాము సో తగినంత ఉప్పు కూడా ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాము రైస్ కూడా సరిపడానే వేసేస్తున్నాను నేను రైస్ ని బట్టి రైస్ కూడా బానే పడుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇందులో పేస్ట్ లాంటి వేసాం కదా ఒకటి నర చెంచా వేసాను నేను అలాగే గరం మసాలా కూడా ఇప్పుడు వేసేస్తున్నాను గరం మసాలా కూడా ఒక చెంచా సో అదంతా బాగా కలిసిన తర్వాత రైస్ వేసుకోవచ్చు సో కాస్త వాటర్ వాటర్ గా ఉంది ఎందుకంటే మనం చుక్క కూర పేస్ట్ చేసి వేసాం కదా అందులో ఉండే లిక్విడ్ తో కాస్త వాటర్ గా ఇది కాస్త దగ్గర అవ్వాలి ఎందుకంటే పచ్చి వాసన కూడా పోవాలి కాబట్టి ఎంత చక్కగా ఇందులో వేగితే మనకి రైస్ కి అంత టేస్ట్ వస్తుంది కానీ ప్రయాణం అనేటప్పటికి ఇలా బంధువులు చుట్టాలు అందరూ కలిసి చేస్తారు కదా ఏ వయసులో చేయవలసిన ప్రయాణం ఆ వయసులో చేయాలి నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఇది చాలా మంది ఒక మిత్ అనుకుంటారు ఇది ఏంటంటే చాలా మంది తీర్థయాత్రలు అనగానే ఏంటంటే ఒక అరవై ఏళ్ళు అంటే మొత్తం అందరూ సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు పెళ్లి అయిపోయి వాళ్ళకి మనవులు పుట్టి వస్తాను మొక్కుకునేటప్పుడు మాత్రమే చేసుకుంటుంటారు మీకు తీర్థయాత్రలు అంటూ ఉంటారు చాలా మంది కానీ అది రాంగ్ మనకి వయసులో ఉన్నప్పుడే ఖచ్చితంగా తీర్థయాత్రలు చేస్తే మనలో కొంచెం పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి మన చేంజ్ ఆఫ్ అంటే వే ఆఫ్ థింకింగ్ అంతా కూడా మారుతూ ఉంటుంది అది నా ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంటివి ఉన్నా చాలా 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 ఉన్నాయి ఏంటంటే ఆ ప్రయాణం నువ్వు అన్నట్టు ఎవరితో చేసినా ఏ టైమ్ లో చేసినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రయాణం అనేది కొత్త ఉత్సాహాన్ని అని మాత్రం డెఫినెట్ గా ఇస్తుందని నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే నేనైతే మంత్లీ వన్ టైం డెఫినెట్ గా అవుటింగ్ ఉంటుంది హ్యాపీగా ప్రకృతిని అలా చూసి రావడం అది టెంపులే కావచ్చు లేకుంటే ప్లేస్ ఏ కావచ్చు కొత్త ప్లేస్ కావచ్చు ఏదైనా చూసేటప్పుడు మన మైండ్ అంతా రిలాక్స్ గా ఫీల్ అవుతుంది రోజు పని నుండి ఇలా భారంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఒక్కసారి ఆ భారాన్ని అంతా ఒక్కసారి తొలగించుకున్నట్టు ఉంటుంది చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది కొత్త ఉత్సాహంతో మళ్ళీ మనం పనిచేసేందుకు మంచి ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తీర్థయాత్ర కావనండి ప్రయాణమే కానివ్వండి టైం ఇలా ఈ టైమ్ లో పెట్టుకుని చేసుకుంటే కనుక చాలా బాగుంటుందండి అది నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి రోజు ఉన్న పనులు ఎలానో ఉంటాయి కొంచెం టైం కేటాయించండి ఏమైపోయింది అంతే కదా అంతే అందులోను మన కోసం మనం చేసుకుంటేది అదే అంతే పట్టుకో ఒకసారి బాగా ఉడికిపోయింది సో ఆయిల్ పైకి తేలిపోతుంది కదా అవునవును ఈ పాయింట్ వచ్చేసరికి మనం రైస్ వేసేసుకోవాలి ఇది పైన మనము గ్రీన్ లో గ్రీన్ గ్రీన్ సో గ్రీన్ లో షేక్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనం చూపిస్తుంది భోజనాలు ఎంత మంది వచ్చినా పర్లేదు అందరూ ఇక్కడ ఇంప్రెస్గా ఉన్నట్టుంది సో మరి వేడి వేడిగా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే చుక్క కూరతో చేస్తున్నాం కాబట్టి నోటికి అన్ని విధాలా కూడా రుచిని ఇస్తుంది మరి రెడీ అయిపోయింది చుక్క కూర రైస్ మరి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పేసి తప్పకుండా మాదిరి సో దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడే చూసేస్తాం మధురి నాకు చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది చుక్క కూర కదా వెరైటీ టేస్ట్ వచ్చింది దాంతో పాటు పెరుగు వేసుకున్నాం కదా ఆ కమ్మదనం చాలా బాగా తెలుస్తుంది చాలా చాలా అంటే తింటుంటప్పటికి మాధురి చెప్పినట్టు నోటికి ఒక కమ్మదనం అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇంకా తింటుంటే ఒక స్పూన్ తిన్నాక నాకు ఇంకొక స్పూన్ తినాలనిపిస్తుంది అంత టేస్టీగా ఉంది మాధురి ఆలస్యం లేకుండా నువ్వు కూడా ఒకసారి టేస్ట్ చేసేసి పుల్లగా నోరు చచ్చిపోయింది అనుకుంటూ ఉన్న సమయంలో మనం ఇలాంటిది తిన్నాము అంటే కనుక ఆహా ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం మనకు వస్తుందనే చెప్పాలి మరి మీరు కూడా మీ తీర్థయాత్రల ప్రయాణంలో ఇప్పుడు మేము చూపించిన ఈ చుక్క కూర రైస్ ని యాడ్ చేసేసుకోండి మీ ప్రయాణం చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా సాగిపోతుందనే చెప్పాలి మరి ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ఈ చుక్క కూర రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకోండి చుక్క కూర రైస్ కు కావాల్సిన పదార్థాలు చుక్క కూర ఆవాలు పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చుక్క కూర పేస్ట్ రైస్ 
పెరుగు ఉప్పు గరం మసాలా కొత్తిమీర నూనె తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టుకుని నాలుగు చెంచాల నూనె వేసుకుని వేడయ్యాక అందులో చిన్న చెంచా ఆవాలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు రెండు చెంచాల ఉల్లిపాయ ముక్కలు చెంచా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పావు చెంచా పసుపు ఒక కప్పు చుక్కకూర పేస్ట్ సన్నగా తరిగిన ఒక కప్పు చుక్కకూర రెండు చెంచాల పెరుగు తగినంత ఉప్పు ఒక చెంచా గరం మసాలా వేసి పచ్చివాసన పోయేదాకా ఉడికించి చివరిగా రైస్ వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన చుక్కకూర రైస్ రెడీ చుక్కకూర రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మనందరికి ఎంతో ఇష్టమైన చిరుతిల సెగ్మెంట్ లోకి అడుగు పెట్టేసాము మరి చిరుతిళ్ళలో ఈ రోజు చాలా డిఫరెంట్ చిరుతులను తయారు చేసుకోబోతున్నాము దాని పేరే స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ పకోడా మరి ఈ స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ పకోడా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం బ్రెడ్ ముక్కలు ఉడికించుకున్న ఆలు ఉప్పు కారం కొత్తిమీర శనగపిండి తినే సోడా వాము నూనె కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం సో ముందైతే నాకు రెండు మిక్సింగ్ బౌల్స్ కావాలో ఒకేసారి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ముందుగా ఏంటంటే మనం ఒక ఆలుని తీసుకుని దాన్ని ఉడికించేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇది మనం స్టఫింగ్ తయారు చేసుకుంటున్నాం ఓకే దీనికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుందాం సరిపడా ఉప్పు సరిపోతుంది అలాగే దీనికి సరిపడా కారం కొంచెం కొంచెం కొత్తిమీర ఒక రెండు చెంచాలు ఇప్పుడు ఇవి వేసుకుని మనం మిక్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట స్టఫ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ముందు బాయిల్ చేసేసుకుంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బ్రెడ్ ని కూడా ముందుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం బ్రెడ్ పకోడా అన్న అంటే పకోడా అంటే దానికి తగ్గట్టుగానే మనం బ్రెడ్ స్లైసెస్ ని సో ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం అనమాట అంటే ఒక్కొక్క దాన్ని మనము ఫోర్ ఫోర్ పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు శనగపిండి ఒక కప్పు వేసుకుందాము శనగపిండి దీంట్లో వంట సోడా వంట సోడా చిట్టికెడు అలాగే వాము ఒక టీ స్పూన్ తగినట్టు ఉప్పు చాలు మన రుచికి తగ్గట్టుగా వేసేసుకున్నాము బ్యాటర్ కొంచెం వాటర్తో మిక్స్ చేసుకుంటున్నా ఇది కాస్త లూజ్గానే ఉండొచ్చు పకోడీ పిండి లాగా మనం డిప్ చేసుకోవడానికి ఇది వాడుతున్నాం ఓకే లూజ్ గానే ఉండాలి మనకి పిండి దీనికి పట్టాలి సో అది పీల్చుకుంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంకేమేమి అవసరం లేదు మనం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ ఒకటి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టఫింగ్ పెట్టుకోవాలి స్టఫ్ చేసుకోవాలి దానిపైన ఈ విధంగా స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ పెట్టేసుకుందాం స్టఫ్ చేసుకుని ఇమీడియట్ గా వేసుకోవచ్చు ఈ లోపల నేను మొత్తం అన్ని బ్రెడ్ లో స్టఫ్ చేసేస్తా ఆయిల్ తీసుకొచ్చేస్తాను వెలిగించి పెట్టేద్దాం ఓకే ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని సెంటర్ లో బ్రెడ్ కి సెంటర్ లో పెట్టేసి దాని పైన ఇంకో బ్రెడ్ యాడ్ చేసేసి క్లోజ్ చేసేసాయి ఇలా తినేసినా మనకి సాండ్విచ్ అయిపోతుంది ప్రతి ఒక్క దీంట్లో మనకి రెండు రెసిపీస్ యాడ్ అవుతున్నాయి అవును నచ్చే విధంగా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బ్యాటర్ లో డిప్ చేసేసి ఇలా డిప్ చేసేసుకుని వేసేసుకుంటే మొత్తం మనకి ఆ బ్రెడ్ ఫోర్ సైడ్స్ కూడా నువ్వు కవర్ అయ్యేటట్టుగా వేస్తే విడిపోదు ఆయిల్ వేసేటప్పుడు కొద్దిగా ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి అనమాట 
పైకి తేలిన తర్వాత టర్న్ చేసుకుందాం ఈ విధంగానే మిగతావి కూడా మనం వేసేసుకుందాము ఓకే ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఫ్రై చేసేసుకుంటాము ముందు కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత టర్న్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అప్పుడు ఏంటంటే మనకి దేనికి దానికి విడిపోకుండా ఉంటుంది సో ఈ విధంగానే మనం మిగతావి కూడా వేసేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం వేసే విధంగా వేస్తే విడకుండా చక్కగా వస్తాయి చూసా ఆయిల్ కూడా పెద్దగా పడుతుంది కనిపించే ఉంటది కదా అమ్మో భయంతోనే చూస్తుందా మనం కంప్లీట్ సీల్ చేస్తాం అనమాట ఈ సెల్ పెట్టి బ్యాటర్ లో అంతా ముంచి తింటే చాలేదు కదా నిండుతుంది సో స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ పకోడా రెడీ అయిపోయింది దీని కాంబినేషన్ గా మనం ఇదిగో సెజ్వాన్ సాస్ చక్కగా తింటే డిప్ చేసుకుని తింటే టేస్ట్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడెప్పుడా తిందామా అనిపిస్తుంది ఇదిగో హ్యాపీ బర్త్డే చేసుకుందాం ఓకే తీసుకో సో చూస్తున్నారా స్టఫింగ్ అంతా కూడాను లోపల కనిపిస్తుంది పైన బ్రెడ్ పీసెస్ కూడా వైట్ గా ఉంది నువ్వు చెప్పినట్టే నేను సజ్వన్ సాస్ లో డిప్ చేసుకుని మరి తింటా ఎంత బాగుంది అంటే దర్శనానికి వెళ్ళక ముందేనే నాకు ఆ దేవుడు కనిపిస్తున్నాడు ఆత్మారాముడిని శాంతించేసాడు నిజంగా అంత టేస్ట్ గా ఉంది చాలా 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 బాగుంది బ్రెడ్ తో ఎన్ని వెరైటీస్ చేసినా ఇంకా డిఫరెంట్ గా ఎన్ని చేయొచ్చో మేము మీకు చూపిస్తున్నాం కదా టేస్ట్ అయితే అవసరం అండి చాలా 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 బాగుంది ఈ సీజన్ తగ్గట్టుగానే ఇలాంటి ప్రిపేర్ చేసుకుని వెళ్ళాం అనుకోండి మనకి ఆ వాము కూడా అందులో వేసుకున్నాం కదా అది తింటున్నప్పుడు అయితే నాకు ఎంత చక్కని ఫ్లేవర్ తో పాటు ఆ జీర్ణశక్తిని ఇంకా ఆకలి వేసేటట్టుగా చేస్తుంది కాబట్టి చాలా మంచి రెసిపీ అని చెప్పొచ్చండి మరి ఈ పలహారం మిస్ కాకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేయండి దాంతో పాటుగా ముందు నువ్వు కూడా టేస్ట్ చేసాను ఓకే నేను మరి నేను టేస్ట్ చేస్తాను మరి ఈ లోపు మరి మీరు ఈ స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ పకోడా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసేసుకోండి స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ పకోడా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ ముక్కలు ఉడికించుకున్న ఆలు ఉప్పు కారం కొత్తిమీర శనగపిండి తినే సోడా వాము నూనె తప్పుడు బ్రెడ్ పకోడా తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉడికించిన ఆలు సరిపడా ఉప్పు కారం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి మరొక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక కప్పు శనగపిండి చిటికెడు సోడా ఒక చెంచా వాము కొద్దిగా ఉప్పు సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని బజ్జిలి పిండిలా జారుగా కలుపుకోవాలి కట్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ ముక్కల్లో ఉడికించిన ఆలు మిశ్రమం స్టఫ్ చేసుకుని కలుపుకున్న శనగపిండి మిశ్రమంలో డిప్ చేసి వేడి నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ పకోడా రెడీ నా చేతిలో కమ్మ కమ్మని చుక్కకూర రైస్ రెడీగా ఉంది నా చేతిలో అయితే వేడి వేడిగా అందరికి నచ్చే విధంగా రెడీ అయిన స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ పకోడా రెడీగా ఉంది ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీటి ప్యాకింగ్ కూడా చూసి చూసేద్దాం సో ఇందులో ముందుగా రైస్ పట్టుకుంటా ఇదిగో గరెట్ కూడా తీసుకొచ్చాను వేసేసా చుక్క కూర రైస్ గ్రీన్ గ్రీన్ గా గ్రీనరీలో కూర్చుంది అంటే కావాలంటే స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ పకోడా రెడీ అయిపోయింది దాంతో పాటుగా ఓకే ఓకే సో చాలా బాగుంటుంది కర్కర్ లాడుతూ మనకి ప్రయాణాల్లో అండ్ దీంతో పాటు ఇక్కడ చక్కగా వచ్చేసి కొమ్ములు అలాగే హాట్ ఐటమ్ ఒక స్వీట్ ఐటమ్ కూడా మనం తీసుకెళ్తున్నాము ఎక్కడ ఆకలిస్తే అక్కడ మధ్యలో చక్కగా బాక్స్ ఓపెన్ చేసి హ్యాపీగా కర్కర్ లాడించేసి అలాగే ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ కూడా 
రేగి పళ్ళు అలాగే ఆరెంజ్ సీజనల్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగానే మనం తీసుకెళ్తున్నాం అనమాట వేసేసే ఆకలి అన్న మాటకి అర్థం తెలియకుండా మనం ప్రయాణం సాగించేసేచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం బ్యాగ్ వచ్చి వాటర్ బాటిల్ కూడా రెడీగా ఉంది ముందుగా చుక్క కూర చుక్క కూర రైస్ పెట్టేసుకోవచ్చు దీంతో పాటు చెంతికలు ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ టిష్యూ పేపర్స్ టిష్యూ పేపర్స్ అలాగే రైస్ కి మనకి బౌల్స్ కూడా ఉన్నాయి పేపర్ బౌల్స్ స్పూన్స్ వాటర్ బాటిల్ నాప్కిన్ రెడీ అయిపోయింది శుభ్రంగా ఇది కూడా గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంది ఓకే మరి మీ తీర్థయాత్రల ప్రయాణానికి మేము అందిస్తున్న పలహారాల కిట్ రెడీ అయిపోయింది ఎప్పుడు ఏం కావాలన్నా మన ప్రయాణాల్లో ఖచ్చితంగా ఈ బ్యాగ్ని మనం తీసుకెళ్ళామంటే ఆకలి అలాగే ఇన్డైజెషన్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేకుండా సంపూర్ణంగా మనం వెళ్ళే తీర్థయాత్రల్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చేసేయచ్చు మరి ఇది వాటి మన ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే